നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ രസകരവും വിചിത്രവുമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീടിൻ്റെ കണക്ക് പിഴയ്ക്കുന്നതിന് വാസ്തു പൂജ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാർ ദമ്പതികൾ എഞ്ചിനീയർമാരാണ് അവർ വീട് പുതിയതായിട്ട് പണിയാൻ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് വീടിൻ്റെ സ്ഥലം കിടക്കുന്നത് തന്നെ ഏതാണ്ട് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പോൾ വീട് പണിയുന്നതും അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അത് വാസ്തു തെറ്റാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാസ്തു പരിഹാര പൂജ പോയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് വീട് പണിയുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര വലിയ മണ്ടത്തരമാണ് നിങ്ങളൊന്നും അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് വാസ്തു പരിഹാര പൂജകൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജം വരുത്താൻ കഴിയും നിലനിർത്താൻ കഴിയും അതായത് പൂജ ചെയ്ത് വാസ്തു എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മളുടെ സർക്കാർ റോഡൊക്കെ വീതി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സർക്കാരിന് വലിയൊരു കടമ്പയാണ് കാരണം റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥാപനം വീട്ടുകാർ ഇവരൊന്നും ഭൂമി വിട്ടു കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർക്കാരിന് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉന്നത കുലജാതരും തലവുത്തി മറിയുന്ന പൂജക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് സർക്കാർ ചിലവിൽ വലിയ പൂജ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യിച്ച പോരെ പണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ചെയ്യിച്ച പോരെ അപ്പോൾ ആ പൂജ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റോഡ് സൈഡിലുള്ള വീടുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അകന്നകന്ന് പോകും ഒരു ശല്യമില്ല ഒരു സമരമില്ല സർക്കാരിന് ആകെ പൂജയുടെ പൈസ മാത്രമേ ചിലവുള്ളൂ വളരെ ലാഭം നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ വലിയ ഗംഭീര പൂജ ഒരുത്തൻ മറ്റേ കോൺഗ്രസിനെ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യമുനയുടെ തീരത്ത് പോയി പൂജ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഗംഭീര പൂജ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം പൂജ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഇപ്പോൾ പൂജ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പവർ അനുസരിച്ച് ഏത് സൈഡിലാണോ വീടുകൾ വലിക്കേണ്ടത് സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് വലിക്കാം ഇപ്പം മരട് ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും പൊളിച്ചാലേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല അതൊക്കെ പൂജ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വലിച്ച് മാറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇത്രയും പെടപ്പാട് വരണ്ട ജനങ്ങൾക്കും നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് വാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അളവാണ് ഈ അളവ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലോ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഒരു വ്യാഴവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് എൻ്റെ കാരണം എന്താ വ്യാഴം ഒരു രാശിയിൽ ഒരു വർഷം നിൽക്കും അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് രാശിചക്രം കറങ്ങി വരുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഒരു വ്യാഴവട്ടം ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം ആകുമ്പോഴേക്കാണ് അതായത് വീട് പണിത് താമസം ഉണങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിടണം പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തൊരാളാണെങ്കിൽ സകല സകലതും നശിച്ച് കടവും കടത്തിൻ്റെ കൂടുമായി നറുമൂല നാശമാകുമ്പോഴേ തിരിച്ചറിയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും അടി വരണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം തുടക്കത്തിലുള്ള മുഷ്ക്ക് നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ അറിവില്ലായ്മയും അഹന്തയും രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളറിയണം വാസ്തു പിഴയ്ക്കുന്നതിന് പൂജാപരിഹാരങ്ങളൊന്നുമില്ല അളവ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിടും മിടുക്കാൻ പറയുന്നത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അടുക്കള ഈ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അടുക്കളയുടെ ദൂഷ്യം നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അടുക്കള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായുകോളിലാണ് അടുക്കള വായുകോളിൽ അടുക്കള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കടം കലഹം രോഗദുരിതം അപ്പോൾ വടക്കോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വായുകോളിലാണ് അടുക്കള അവിടെ തന്നെ കിണറും നമുക്കിപ്പോൾ വടക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഈ അടുക്കള വടക്ക് പടിഞ്ഞാറും കിണറും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ പൂജ കൊടുക്കാറില്ല അവർക്ക് അവരോട് പറയും കിണർ മൂടേണ്ടവരും അടുക്കള മാറ്റേണ്ടവരും അപ്പോൾ അവരുടെ ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് അവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ പൂജ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലസം കൊണ്ട് പോകാം അതെന്ന് വെച്ചാൽ പൂജ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തേക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം വായുകോണിൽ കുഴിക്കല്ലേ കൂപമങ് ഒരു കാലവും അതായത് ഒരു ചെറിയ കുഴി പോലും ഒരു ക്ലോസറ്റ് പോലും വയ്ക്കല്ലേ എന്നാണ് പൂർവിക ആചാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കിണർ കുത്തി അത് അടുക്കള കിണറാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും കൂടി ആ കിണറിലിട്ട് മൂടാം ആ കണ്ടീഷനാവും അത്രയും നശിച്ച് നാരണക്കല്ല് മറിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തർ തേടിയത് എന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അവിടുത്തെ പാരമ്പര്യ വാദികൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ വാദത്തിൽ ഉറച്ചേക്കുന്നു
ഹീറ്റർ ആയാലും ഗ്യാസ് ആയാലും നമുക്ക് അഗ്നി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും വായു കോണിൽ ഇതൊന്നും അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു മിടുക്കൻ്റെ കണ്ടെത്തലാണ് പറയുന്നത് അത് തെക്കൻ ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ അടച്ച ആക്ഷേപിച്ചൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ശത്രുക്കളുടെ ബഹളമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ എണ്ണങ്ങൾക്ക് കുറ്റം മറിച്ചിൽ നിർത്താറായില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവനൊക്കെ എവിടെ കൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇങ്ങനെ കുറ്റം മറിച്ചിൽ നിർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നവനൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ജ്യോതിഷം പഠിക്കാൻ പോകാം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താ പറയുന്നുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ വന്നിരിക്കും നീ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുക കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത്ര കണ്ട് കോടികളുടെ കോടികൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടി ഇന്ന് കടവും കടത്തിൻ്റെ കൂടുമായി കുഴിയിലിട്ട് മൂടുന്ന പോലെ എത്രയോ പേര് കണ്ണീരും കൈയായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ പാരമ്പര്യവാദികൾ വെളി വലിയ വെള്ളിയാഴ്ച ഇല്ലാതെ തോന്നണ പോലെ കണക്ക് കാണിച്ചിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നാൽ അബദ്ധങ്ങളിൽ ചാടാതിരിക്കാം നമുക്ക് ഈശ്വരൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സൗഭാഗ്യ ജീവിതം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം പണിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച് തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ത്യം ഉറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീട് കണക്ക് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ദുരിതപൂർണമായിട്ട് പിന്നീട് മാനസിക ടെൻഷനും കടവും കടത്തിൻ്റെ കൂടെ രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുമായിട്ട് വലിയ ആപത്തിലേക്ക് ചാടാതിരിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം വടക്ക് പിടിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അടുക്കളയും കിണറൊന്നും അനുവദനീയമല്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അറിയണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ജ്യോതിഷശാസ്ത്രവും വാസ്തുശാസ്ത്രവും പൂജാ പരിഹാരങ്ങളെല്ലാം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് ആശുപത്രി പോയി ചികിത്സ തേടുന്നതിനേക്കാൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് തന്നെ ഈ ജ്യോതിഷ മഹാശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി അറിയുക ഇന്നത്തെ പ്രണവം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന